Labas rytas, ponios ir ponai, sveiki atvykę. Labai gerą čia šiandien būti kartu su jumis. Pradedame jau penktai jubilėjinį tarptautinį transporto inovacijų forumą. Smagu iš tiesų matyti jūsų čia tiek daug ir aš žinau, kad na, dar didžioji dalis mūsų stebi ir tiesogiai. Ir iš tiesų šiemet rekordinis skaičius dalyvių daugiau nei tūkstantis žmonių yra čia ir prisijungia gyvai ir žinoma mūsų stebi tiesogiai per Delfį. Tad dar kartą sveiki atvykę į transporto inovacijų forumą, kuris vyks net dvi dienas ir jungs dvi konferencijas po vienu stogu. Šios dienos konferencija skirta transporto ir logistikos srities aktualijoms ir inovacijų tendencijoms, keičiančioms mūsų artimiausią ateitį. Tuo tarpu mes rytoj kalbėsime apie proveržio inovacijas, miestų mobilumą, inovacijų politiką, Europos Sąjungos investicijas šiose srityse ir gilinsime, ko reikia, kad būtume transporto inovacijų lyderiais. Na, o dabar noriu pakviesti itin garbingą svečią, kuris atvyko pasveikinti formų dalyvių, kviečiu jo ekscelenciją Lietuvos Respublikos prezidentą Gitana Nausėdą. Gerbiami, mėli formo dalyviai, tikrai džiugu pasveikinti jūs šią, na, ne pačią gražiausią metų dieną. Ir tikiuosi, kad jį nesutrukdys visiems numačiusiems savo dalyvavimą čia atvykti suplanuotai. Tačiau svarbiausia, kad šis jau tradicinio tapęs kasmetinis renginys suteikia progą per technologinių pokyčių prizmę pažvelgti į tikrai nepaprastai, pabrėžiu nepaprastai, svarbų ekonomikos sektorių. Transportas ir logistikas sudaro pagrindą prekių ir paslaugų mainuose ne tik Lietuvoje, Europos Sąjungoje, bet ir visame pasaulyje. Tačiau daugiausia dėmesio šitam sektoriui mes skiriame tada, kai kasdieniai procesai sutrinka ir tvarkaruštis pradeda atsilikti nuo realybės. Į pratą reaguoti ir taisyti pasteikančias klaidas rizikuojama prarasti šio sektoriaus efektyvaus plėtojimo vizija. Štai kodėl tokia svarbi galimybė kartą metuose Lietuvos sprendimų priemėjams, mokslininkams bei transporto ir logistikos sektoriaus atstovams susitikti po vienu stogu, įvertinti, kur esame ir aptarti, kur turime judėti. Šiandien toks judėjimas neatsiejamas be inovacijų transporte ir logistikoje, Kaip ir kitose ekonomikos sektoriuose naujų technologijų taikymas tampa pagrindinė varomąja jėga. Inovacijos lemia įmonių ir valstybių gebėjimą prisitaikyti ir konkuruoti sparčiai kintančioje aplinkoje. Artimiausioje Lietuvos transporto ir logistikos ateityje itin svarbus vaidmo teks dekarbonizacijai. Atsiradęs kaip dalis pastangų stabdyti klimato kaitą, Žalesis kursas tik dar labiau sustiprėjo Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą. Atsibūdė naujoje geopolitinėje realybėje. Europos politikai pagaliau išvydo tai, ką mes Lietuvoje žinojame jau seniai, kad iškastinis kūras yra ginklas nedraugiškų valstybių rankose. Šiandien žaliosios transformacijos procesai yra ir Lietuvos bei visos Europos energetinės nepriklausomybės siekių išvaiška. Kuo rimčiau vertiname savo nacionalinį saugumą, tuo svarbesni mums tampa žalieji pokyčiai. Didelį potencialą šiandien matau elektrinio mobilumo srityje. Lietuvoje daugėja įkrovimo stotelių, plečiasi aptarnaujantį ekosistemą. Taip pat elektrinių transporto priemonių gamyba ir palaikymas. Tačiau būtina išlaikyti pagreiti ir nepasikliauti vien tik tai savaiminių procesų įtaką. Tuo pačiu metu kiekvienas patiriame ir kitą didžiąją inovacijų bangą – skaitmenizacija. Žadas vaiginimų tempu pakilėti mus link didesnio greičio ir efektyvumo, 
pagaliau jau dabar keisdama ekonomika ir visuomenė. Skaitmeninės inovacijos nuo skaitmeninio operacijų plėtros, tikrinant krovenius iki kūrybingo daiktų interneto ir kitų išmaniųjų sprendimų taikymo logistikos srityje turi tapti mūsų ilgalaikės sėkmės pagrindų. Tačiau skaitmenizacija taip pat kūrė naujų įtampų, į kurias reikės atsižvelgti. Jungtinių tautų skaitmeninės politikos darbotvarkėje jau seniai pripažįstama, kad skaitmeninė pažanga netiesiogiai skatina vis didesnę skaitmeninę ir socialinę atskirtį. Visuomenėms sparčiai senstant, daugelio žmonių skaitmeniniai įgūdžiai atsilieka nuo technologinių pokyčių. Kai pažangiausiai tampa dar pažangesnį, mažiau pažangus lieka stebėti pro šalį lekianti skaitmeninės globalizacijos traukinį. Skaitmenizacija, integruodama labai skirtingas rytis ir didindama bendrą jungčių skaičių, taip pat atveria naujų pažeidumų. Šiandien jau tikrai nebegalima ignoruoti kibernetinio saugumo problemų. Ar tai būtų maisto rezervo logistikos centras, ar Klaipėdos jūrų uostas, ar geležinkelių linijos, ar autonominės transporto priemonės, visų išmonių sistemų valdinimas skaitmeninėme amžyje bus ir nacionalinio saugumo klausimas. Mūsų atsparumas taip pat bus tiesiogiai susijęs ir su pastangomis užversti priklausomybės nuo rytų puslapį. Ir globalus geopolitiniai pokyčiai jau neragina, o primiktinai reikalauja kuo greičiau sujungti Lietuvos transporto infrastruktūrą su likusia Europos Sąjunga. Privalome užbaigti ir tinkamai išnaudoti Europinės vėžės galėžingelio Rail Baltiką jungti, taip pat iki galo diversifikuoti transporto ir logistikos geografiją. Šiandien galiu tik pasidžiaugti Europos Sąjungos teisingumo teismo generalinio advokato poziciją dėl priverstinio vilkykų gražinimo į registracijos vietą. Tai rodo, kad Europos Sąjungos bendrojo rinka gali būti apginta ir leidžia tikėtis Lietuvos įmonėms palankių sprendimų. Ateityje Lietuvos transporto sektoriui vis svarbes nebus šiaurės ir pietuošis. Aktyviau veikti šie kreptimi mums leisti jų jūrų iniciatyvą, jungianti 13 Europos Sąjungos šalių tarp Adrijos, Baltijos ir Jodosos jūrų. Šiuo metu būtent Lietuvai tenka garbė ir atsakomybę pirmininkauti trijų jūrų iniciatyvai. Jau kitais metais, balandžio 11 dieną Vilniuje surengsime aukščiausio lygio trijų jūrų viršūnių susitikimą, Ir pasinaudodamas progą, noriu pakviesti jūs visus aktyviai dalyvauti tuo pat metu vyksančiame trijų jūrų iniciatyvos verslo forume, kur tikrai daug dėmesio bus skirta transporto ir logistikos sektoriaus darbotvarkiai. Galiausiai visiems šiandien noriu palinkėti įkvėpiančių diskusijų, išvalgių sprendimų ir manau, kad šių sprendimų ir šių minčių labai reikia ir Lietuvos ir visos Europos žmonėms. Ačiū Jums ir geros diskusijos. Gerbiamas prezidente, dėkojame Jums, kad atvykote pasveikinti mūsų renginio dalyvių dėl didelio savo dienotvarkės sužimtumo jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda jau turi palikti mūsų renginį, o mes jį nebejotinai tęsime ir šį renginį organizuoja Transporto inovacijų asociacija kartu su susisiekimo ministerija. Sveikinimo žodžiu kviečiu, Marius Kuodį, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministra. Labas rytas visiems. Norėjau kreiptis ekscelenciją prezidentę, visi gerbiami susirinkusiai. Šiandieną yra išskirtinis forumas, nes tai yra jubilėjinis. Penktą kartą vykstantis renginys. Ir penkerių metų perspektyva iš ties suteikia tam tikrą galimybę pažvelgti, kas per tuos penkerius metus įvyko. 
o per penkerius metus pasaulis pasikeitė iš esmės. Jis praktiškai yra net pažįstamas, visiškai kitoks. Dėl daugelio priežasčių. Pirmoji priežastis – globali pandemija, karas Ukrainoje, įvairiausios krizės globalios. Ir net nereikia minėti, kad visi šie iššūkiai pirmiausia turi poveikį transporto ir logistikos sektoriui. Užtenkta pažvelgti į kelerių metų paskutinių perspektyvą vien tik tai, kiek kainavo konteinerio pristatymas iš pietričių Azijos į Europą. Kaina kito ne dešimt procentų, ne šimtą procentų, o tūkstančius procentų arba dešimtis kartų. Na, lygiai taip pat turime ir pozityvesnių tendencijų, kurios veikia pasaulyje ir transporto ir logistikos sektorių, tai yra beprecedentė technologinė pažanga. Ir prezidentas savo kalboje tiksliai išskyrė dekarbonizacijos tendencijas iš vienos pusės ir sparčias, sparčias skaitmenizacija. Ir vien tik tai žvelgianti paskutinius trejuosius tris forumus, kuriuose aš dalyvavau, pamenu, kaip į vieną iš jų kartu su Latvijos kolega ministru atvykome su nuotoliniu būdu valdomo automobiliu. Į kitą forumą čia mes įvažiavome, man sunku buvo įvairuoti, bet mes įvažiavome su vandeniliniu lengvoju automobiliu, kurio variklis per visą forumą buvo užvestas. Ir mes nieko nejautim. Kas galėjo patikėti, vien tik tai kalbant iš mano perspektyvos, kad važiuodamas pylimo gatve, čia prieš mėnesį, aš lenktiniausiu savo automobiliu su autonominiu kurieriu, kurio naudojantis vienas iš mūsų prekybos centrų pristatinėja maistą įnamus. O jeigu žiūrėtumėm į susisiekimą miestuose ir oro transportą, aš net nebejoju, kad labai daug apakeis Paryžiaus olimpinės žaidynės. Nes juose daugelis atvykusių žmonių iš oro uosto Paryžiaus centrą galės pasiekti dronais taksi, kurie yra gaminami, ruošiami ir pradės teikti tas paslaugos, kurios tiesą pasakius ne tiek ir daug skirsis nuo standartinio taksi paslaugų. Aš net nebejoju, kad mūsų transporto ateitis ir yra prisitaikyti prie iššūkių, kurie yra kasdieniniai ir mūsų verslui tikrai komplimentai, nes verslas sugeba prisitaikyti ir kartu prisitaikiant išnaudoti dekarbonizacijos ir skaitmenizacijos suteikiamas įvairiausias galimybės. Ir aš iš tiesų, kai keliauju po pasaulį Europą, aš didžiuosi mūsų transporto sektorium. Nes aš galiu pasakyti, jeigu žvelgtumėm į Vilkikų mūsų parką, jisai šiandieną yra naujausias visoje Europoje. Mūsų vežėjai su visomis investicijomis į logistikos ir transporto sektorių kūrė paklausą inovacijoms. Viena Lietuvos kompanija jau seniai, tiesą pasakius, pirmoji pasaulyje, pirmoji Europoje tuo metu užsisakė Tesla elektrinį Vilkiką. Deja, dar to Teslos Vilkiko kažkaip tai nėra rinkoje. Lygiai taip pat, kai viena iš kompanijų užsisako 600 Skanijos elektrinių Vilkikų, Skanijos atstovus kažkur čia mačiau ir buvau sutikęs, na, tai daro įspūdį daugam. Ir tai yra tik tai keletas pavyzdžių, nes paklausa yra kuriama tokia kiekviena diena. Lygiai taip pat mes kuriame inovacijas. Ir vienas pavyzdys. Prieš metus mes čia susirinkę antrąją forumo dieną kalbėjome apie valstybės investicijas, Europos Sąjungos investicijas į susisiekimo inovacijas. Mes tuo metu paskelbėme apie planuojamą dar tik tai kvietimą verslo, mokslo konsorcijumams startuoliams pasinaudoti galimybę gauti finansavimą, kuriam numatėme 25 milijonus eurų, skirtingų produktų išplėtojimui ir įvedimų į rinką, būtent įvedimų į rinką. Šiandien galiu pasakyti, kas mes paraiškų gavome šešis kartus didesniai sumai. Ir tai yra labai džiugu. Aš iš pradžių nerimavau, galvojau, ar bus aplikacijų būtent 
aplikuojant būtent į susisiekimo inovacijas, naudojant 5G technologijas, mes turime šešis kartus didesnę paklausą. Ir tas kiekvienas euras, dar kas yra svarbu, atneš dar bent vieną ar net daugiau eurų iš privataus sektoriaus indėlio ir net nebejoju, kad po kelerių metų tų įvairiausių inovacijų susisiekimo srityje sukurtų Lietuvoje, bendradarbiaujant visiems kartu, bus tik tai daugiau. Na ir pabaigai. Gerbiamas prezidentas minėjo trijų jūrų iniciatyvą ir kitų metų, kitais metais vyksinti ir verslo forumą šalia trijų jūrų iniciatyvos. O trijų jūrų iniciatyvos idėja yra labai paprasta. Jeigu mes Lietuvoje kažkada, jau reikia sakyti, buvome na viena esminių jungčių tarp rytų ir vakarų, šiandieną vis didesnė reikšmė įgyja jungtis tarp šiaurės ir pietų. Trijų jūrų iniciatyva ir yra apie tai, kaip sujungti Baltijos, Egėjo ir Jodąją jūrą iš plėtotais transporto, logistikos rautais, kaip visus mūsų jungti bendrą idėjų erdėjų. Tai aš linkiu visiems, kad Lietuva būtų kryškelė. Kryškelė susitikti žmonėms, idėjoms, inovacijoms, verslams ir visiems kartu kurti geresnę transporto ir logistikos, o tai yra ir mūsų visų ateitį. Tai gražių diskusijų, produktyvių diskusijų, gerų susitikimų, naujų pažinčių ir kuo daugiau na, tos kūrybos kartu dėl geresnės ateities. Ačiū visiems ir gražaus forumų. Dėkojame jums, ministrė, o dabar į sceną kviečiu šio forumo iniciatorių Transporto inovacijų asociacijos valdybos pirmininką Jurgį Adomavičių. Aš net nežinau, ar liko man ką pasakyti po tokios iškalbingos ministro kalbos ar užvedančio pasakymo, tai aš tik toj sveikinu jūs šiai atvykusius, kad ir kokie iššūkiai be būtų, bet jūs visi sugebėjot, atvykot. Ir aš gal pradėsiu nuo to, nes iš tikrųjų jubilėjinės penktas mūsų šitas forumas, mūsų visų forumas, ir aš gal pradėsiu nuo to, kad neseniai turėjau tokią diskusiją Vilniaus klube, kad sako, žinot, mūsų pagrindinis klubo ginklas tai yra žodžiai. Ir aš net tada papykau, galvoju, ką jūs čia kalbat, reikia imti ir daryti. Tai šiandien, žiūrėdamas tų penkių metų perspektyvą, labai man gaila tų, kurie neatvyko iš tą mūsų forumą, kurie neformuoja to žodžio, nes matyt, kad per penkis metus mes mūsų transporto ir logistikos sektorių pakeitėm. Mes pakeitėm visi kartu, pirmiausia atsirado žodis, paskui atsirado matyt darbas, o net virkščiai. Ir dabar tie žmonės, kurie liko kovoti, kovoti dėl geopolitinės situacijos. Mes visi tikrai suprantam, kad būtent tas nestabilumas dabar rinkoj ar naujų kelių koridorių paieška, kurie jungs vakarus su centrinė Azija, iš tikrųjų yra sudėtingi dalykai. Dabar, aišku, lėtėjantį ekonomiką. Mes matom, kad iš tikrųjų praeitais metais šoktelėje mūsų dideli kiekiai užsakymų dabar jie nukrito iki nežinau, iki apačios, dabar likti vėl kyla. Iš tikrųjų, tas, mes turim išmokti transporto ir logistikos sektoriui susidoroti ne tik tai su nukritimais, bet tikriausiai ir su per, per, didelę, per didelių poreikių mūsų transporto ir logistikos poreikis. Mūsų transporto sektorius tikrai jisai turi daug be galo iššūkių. Kita vertus jisai yra ir tas pagrindinis matuoklis kad jeigu kas ne logistika, pirma parodo, kad iš tikrųjų ekonomika lėtėja. Ir kas, jeigu ne logistika, parodo, kad e, pirkėjų pirk, per kamojo gale mažėja. Aš manau, kad mes, logistai, pirmi matom ir galim reaguoti, ir galim priimti teisingus ir labai reikalingus sprendimus. Mes, logistai, esam ypač konkurencingi, labai mokam greitai ir puikiai prisitaikyti prie esamo situacijos, Jeigu mes dabar kalbam apie tai, kad e, užsidaro vienos duris, tai mes ieškom kitų. Per tą laiką mes taip greitai sugebam surasti naujus koridorius, kelius, naujus klientus, naujus partnerius. Ir iš tikrųjų šitam forume mes kalbėsim 
apie daug dalykų, apie duomenis, kuriuos mes surinkom. Aš labai didžiuojusi, kad transporto inovacijų asociacija padarė didelį darbą, kur prieš penkis metus aš net negalėjau pasvajoti, kad mes turėsim tokį rinkos balsą, Tokį atgarsį, kurią me tikrai dar šiandien nekartą ant šitos senos kalbėsim apie tą statistiką, apie surinktus duomenis, apie kryptis, tai aš labai džiaugiuosi, kad jūs esat čia, kad jūs atėjot prie tos retorikos, kurią mes keičiam. Be abejo, kad mes daug kalbėsim apie EFTI, apie ECMR, apie tą naują skaitmenizaciją, kur Lietuvos verslas ne tai, kad laukia Europos Sąjungos reguliacijų, bet patys keičia. Patys bando padaryti, kad tai būtų mums naudinga ir tai net būtų mūsų konkurencinis pranašumas. O ypač kai dabar, kai mes dabar turim naują e-komercijos rinką, tai tas pranašumas, pristatymas viena diena anksčiau, kas su mūsų skaitmenizacija ir su mūsų inovacijom darosi vis labiau įmanomas. Ir e-komercijo tai bus didelis konkurencinis pranašumas, jeigu kroviniai keliaus. Tapsim vėl tranzito šalimi, tik tai dabar jau būsim nebe tarp rytų ir vakarų, o tikriausiai tarp Amerikos, Ukrainos, gal Taivanio. Neaišku dar, kokios mums draugiškos šalies reikės logistikos distribucijos paslaugų čia Lietuvoj. Aišku, ta skaitmenizacija duos daug ir to žalumo, tvarumo kryptimi. Nes mes su susisiekimo ministerija esam įsikėlę savo tokį tikslą ir kryptingai veikiam to, kad skaitmenizacijos dėka sumažinti net 30 procentų CO2 emisijos. Be abejo, kad jūsų verslai daro daug. Jūs tikrai visi jau seniai vairuotojami įjungia ekonomišką vairavimą. Pašalino tu šias mylės. Be abejo, kad jūs darot daug, bet tas skaitmenizacijos proveržis kurį gali atnešti mums Europos Sąjungos reguliacija, gali būti kažkas panašaus kaip garo variklis, kažkada tai buvo pramoniai, tai vat atsiradę skaitmeniniai duomenys gali padaryti mūsų verslą dar skaidresnį, dar efektyvesnį. Tai šito forumo metu aš labai jums linkiu visiems komunikuoti, kontaktuoti, formuoti tą žodį, iš kurio paskui atsiras darbas, kuris pakels mums į kitą lygį, Ir tada mes galėsim galvoti apie tvarę, ekologišką ir inovatyvę logistiką. Tai labai linkiu gero, puikaus renginio, atsisukyti į kolegas, pasikalbėkit, kaip jie sprendžia savo iššūkius, nuėkit į tą salę, pabendraukit su atvykusiais iš tolimų, tolimų, tolimų kraštų startuoliais, kurie siūlo puikias inovatyvės idėjas. Aš labai džiaugiuosi, kad mes pagaliau sukūrėm tą transporto ir logistikos sektoriaus festivalį, kuris vadinasi Transporto inovacijų forumas. Žemai lenkiu galvą prieš susiekimo ministeriją, kurį jau trečius metus yra mūsų tas partneris, kuris pastiprina, kuris tą mūsų retoriką čia suformuota visų kartų perduoda aukščiausiam valdžios luoksnėm. Labai žemai lenkiu galvą prieš organizatorius. Tai yra tik tikrai transporto inovacijų asociacijos merginos, tai yra susiekimo ministerijos kolegos, tai konfin iš tikrųjų padarytas didelis ir stiprus darbas. Ir jeigu jau mes šitoj scenoj turim ne online, ne nautoliniu būdu prezidentą, tai tik tai rodo, koks šitas sektorius mūsų Lietuvos šaliai yra svarbus, tai hebra, nu nepasišiukšlinam, ką, padarykim viską, kad būtų gerai. Ačiū ir pasimatysim čia saliai. Formo inicijatorius Jurgis Adomavičius. Na ir kaip kiekvienais metais šis renginys jaučia didelį palaikymą iš Virginijos Sinkevičiaus Europos komisijos komisaro aplinkos vandenynų ir žuvininkystės klausimais. Dėja, šiemet komisarų nepavyko prisijungti gyvai, tad kviečiame klausytis jo video sveikinimu. Gerbiami transporto inovacijų formo svečiai ir pranišiai. Šiandien ir rytoj girdėsite daugybę vertingų išvalgų apie transporto sektorių, apie tai, kaip keliauja žmonės ir produktai gatvėmis, jūromis ir orų. Ir kas nutinka kelyje? Vienas šis sentimentų, kuris nebijoju nuo lotos kartosis, tai kaina. Transporto sektorius yra atsakingas už maždaug ketvirtadalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir tai turi kaina. Nuo 2030 metų Europos Sąjungoje leistinos naujų automobilių Anglijas dvideginio emisijų normos sumažės 55 procentais. O nuo 2035 nauji automobiliai privalės apskritai būti netaršus. Ir tai taip pat turės kainą. 
Dar prieš pandemiją, tarptautinė civilinės aviacijos organizacija perspėjo, jog iki 2050 tųjų aviacijos sektoriaus skleidžiamos emisijos gali patrigubėti. Ir tai turėtų kainą. Europos Sąjunga nusprendė, kad nuo 2025-ųjų iki 2050-ųjų bus nusekliai didinami reikalavimai užtikrinti žalesnių degalų naudojimą ir tiekimą aviacijoje, vidutiniškai didinant jų dalį po 2 procentus kasmet. Ir tai taipogi turės kainą. Mums į pagalbą skuba mokslas, čia mokslas taip pat kainuoja. Vien siekiant kurti inovacijas logistikos srityje per Europos Sąjungos horizonto programą, jau esame investavę daugiau nei 100 milijonų eurų. Ir net neabijoju, investuosime dar ne vieną šimtą. Technologinė pažanga ir transporto sektorius padovanoja mums neįtikėtina mobilumą ir pavertė visą pasaulį mūsų kiemų bei priekybos centru. Su pristatymo į namus paslaugą. Tačiau klausimą apie šių privilegijų kainą paliko ateičiai. Visgi kažkurio metu paaiškėjo nemaloni tiesa, kad ir vienaip ir kitaip, kaip sako mūsų folkloras, arba moki, arba moki. Europos Sąjungos žalesis kursas, kurio keletą elementų jau paminėjau, gimė kaip lyderystės pavyzdys, siekiant stoti akistant su šią nemalonę tiesa. Transporto sektorius be jokios abijonės viena iš svarbiausių sričių pokyčiams. Ir aš sveikinu visus susirinkusius, kurie tai suprantate. Tikiu, kad daugumai jūsų šiandien čia susirinkote nediskutuoti, ar pokyčių reikia. Tačiau kelti klausimą, kaip tie pokyčiai turėtų įvykti. Ir iš tiesų, mes jau labai seniai esame pokyčių kelyje, bet apie tai nebijoju jūs dar daug išgirsite. Aš tuo tarpu norėčiau grįžti prie buvimo kelyje. Daugelis turbūt žinote, garsui tokio paties pavadinimo Džeko Keruako romaną, grįsta jo paties gyvenimu. Įkvėpusio milijonus žmonių siekti laisvės, gerbti ir kitų laisvės, gyventi šią dieną, siekti savo istrų. Tiesa dažnai gana neatsakingai ir galvojant tik apie savo momentinius polikius. Romanas taip pat įkvėpė visą kartą žmonių maištauti prieš sistemą ir daugybei kapitalizmo priešininkų. Keruakas tapo tam tikra ikona. Tiesa, nelabai pagristai. Mažiau žinomas yra paskutinis Keruako straipsnis skirtas spaudai prieš jo tragišką mirtį. Jame jis atvirai prisipažįsta, jog jei ne tą vakarietišką kapitalistinę vakarų santvarką, konstitucijos laiduota judėjimo laisvę nevaržomai keliauti į visas keturias pusės, jis niekada nebūtų sugebėjęs autostopu apkeliauti 47 jav valstyjų ir pamatyti visą šalį savo akimis. Taigi, nebūtų gimęs ir jo istorinis romanas, įkvėpęs visą kartą maištauti prieš sistemą. Lik likimo Piršto pastumtas prieš savo mirtį Keruakas ėmė reflektuoti apie tos jo nuvertintos sistemos suteiktas gerybės. Tokia pati refleksija atsakinga ir už dabar vykstančius pokyčius. Ilgą laiką mes maištavome prieš gamtą, prieš aplinką, kurioje gyvename, laikėme tai duotybę, savo pačių gerovės ir ateitie sąskaitą. Tuo tarpu dabar siekiame atrasti sveiką balansą, kuris ištikrintų mums sveiką ateitį. Būtent tai slypi už vizijos, Iki 2050 Europos Sąjungoje pasiekti klimato neutralumą už žalio kurso. Būtent tai slypi už kiekvieno orą, vandenį, dirvožemį, saugančio triukšmą ir kamščius naikinančio gamtos resursų stausojančio įstatymo ir iniciatyvos. Juk būtent dėl to čia šiandien ir susirinkome. Aptarti, kaip tą balansą atnešti ir į transporto sektorių. Tad mes jau esame teisingame kelyje. O kaip rašė Keruakas? Nieko nėra už manęs. Kelyje, kaip visada, viskas tik prieš akį. Ačiū už suteiktą žodį, linkiu visiems prasmingų, prieš akį laukiančių diskusijų. Dėkojame forumo svečiams už sveikinimus, na ir prieš pradedančios dienos pagrindinius pranešimus. Noriu priminti, kad šio renginio organizatoriai yra Transporto inovacijų asociacija ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Taip pat noriu padėkoti šio renginio remėjams, be kurių renginys negalėtų įvykti. Ypatingai dėkojame pagrindinėm renginio remėjų Shell ir didiesiems šio renginio remėjams Scania, DKV Mobility, EIT Urban Mobility, ZF Group, Cargo Go Logistics, 2014-20 metų Europos Sąjungos fondo investicijų vyksmų programai, Lietuvos geležinkeliams, inovacijų agentūrai, Admiral projektui, EU for EFTI projektui ir visiems kitiems rėmėjams, prisidedams tiems prie šio renginio, mes galim jiems paploti. Taip. Taip.
Nuo širdį padėka visiems partneriams ir ėmėjams, su kuriais galime išgyventi šį forumą. Na, o dabar pirmajam pranešimui kviečiame iš tiesų ypatingą svečią. EBPO prekybos ir žemės ūkio direktorato analizės duomenų ir modeliavimo padalinio vadovą Frank von Tongeren. Frank vadovaujama komanda stebė ir analizuoja pasaulinės prekybos pokyčius ir tiekimo grandinių tarpusavio priklausomybę. Šios komandos susikurtas tarptautinės prekybos metodų metro modelis yra tapęs nepamainomų įrankių sprendžiant prekybos politikos klausimus. Frank yra dirbęs su įvairių šalių vyriausybėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir akademinėmis institucijomis penkiuose kontinentuose. Prieš pradedamas dirbti EBPO 2006-aisiais jis jėjo vadovaujančias pareigas Nyderlandų žemės ūkio ekonomikos tyrimų institute. Rotterdamo Erasmus universite TT Frank ėjo docento pareigas, taip pat šiame universitete jis įgyjo ekonomikos mokslų daktaro laipsnį. Belieka jį pakviesti čia į sceną Frank. Frank, the stage is yours. Okay, let's see if this works. Good morning. Good morning, everybody. Minister, Excellencies, uh, I'm very pleased to be here. I must say, It's not usual for me to uh, speak to events that open with song and dance, speeches by the president and the minister, and generally very, you know, animated. So my job uh, today will be a bit sobering for you, I think, because I will talk about international trade and bring you some facts uh, to, to this meeting. Now, let's see. Um, this was already a false start. So my job today will be to, to talk to you about some highlights of what we see in international trade developments and try to draw some conclusions about what it means for the transport and logistics conference of today. Now, we know that COVID-19 has had a very big impact on economies and trade as well. On the left-hand side of this slide, you see the picture for merchandise trade. Trade has slumped a lot during the COVID-2020, but also recovered very, very quickly after. Um, that's the left-hand side. On the right-hand side, we have services. You see, there's also a big slump, even d deeper, and a much slower recovery to kind of a pre-COVID normal. The high and volatile commodity and energy prices, coupled with policy measures to tame inflation, contributed to dampen import demand, so that's quite clear in 2020. But now we know that the latest numbers show a further decline in merchandise trade, trade volumes even. Volumes in 2023 have been declining gradually. And now the expectation is that for 2023, actually, we will have flat growth. For services, a bit different. Deeper slump, slower recovery. But services now make up like 25% of global trade values, which is slightly up uh, where it was in the COVID period. So why is this happening? Why do we see trade slowing down? I will offer four explanations for you. Uh, first of all, um, we see a winding down of excess COVID-related inventories, especially in the United States. So companies destock, meaning they buy less abroad, less international trade. The second and rather obvious explanation is a global economic slowdown that always brings lower trade volumes. The third point is that high interest rates and inflation reduce demand for consumer durables, like cars, for example, and also investment goods. Those become obviously more expensive, and both from the production cost perspective and from the financing perspective. High interest rates encourage more saving, and less expenditure. So, given that, as far as the consumer demand is concerned, a big part of international trade is related to durables, it's natural that there the trade volumes also decline. The fourth part is perhaps less obvious. You saw in the previous slide, in this slide, that services trade is picking up. 
services demand in general is picking up relative to COVID, and we see a continued shift of consumer demand towards services to levels that we have seen pre-COVID. Services in general, however, are less traded than goods. So it's normal that then also the international trade volumes and merchandise go down a little bit. But anyway, the forecast is not very bright for this year and neither next year, and the expectation is rather that merchandise trade will stay flat. Now, a bit more about services. So most people in this room will be in the top bar in this slide. That's transport services. Um, we know that in the COVID period, transport services, which declined very strongly in 2020, recovered very, very quickly after in 21 and 22. On the top bar here, you see the share of transport in total services, so services broken down by different categories. So I said most of the people in this room will be in the top bar somehow, where you had expansion, very strong expansion of uh, trade volumes, trade values, and expanding share of transport in total services trade. For Lithuania, our host country, transport and logistics is a super important sector, accounting for about half of exports, uh, about 8% of employment, and I understand you have a high vacancy rate even, looking for people to work in the sector, even if, due to the events in Ukraine, you had a slowdown, especially in rail transport. But anyway, for our host country, very important. For many of the people in this room, it's their activity, their living. So you've been in the top, expanding. Now, the issue for you, of course, is where will it go? I need to say something about China and the role of China in international trade, because I mean, China is important for everything, in international trade uh, since, uh, since several decades already. Um, China's exports have been slowing down, and this is, of course, weighing down on the aggregate figures about global trade. On the left-hand side, you see the growth rates of Chinese exports. They're going down. And on the right-hand side, you see uh, the Chinese exports relative to what it could have been relative to a counterfactual. In August Chinese this year, Chinese merchandise exports reduced by almost 9% on a year-on-year -year basis. Uh, this was the fourth consecutive month in a row with negative Chinese export growth rates. So we haven't seen that in a very, very long time. Chinese manufacturing sector is clearly struggling. And while uh, export of merchandise supported economic activity in China during the lockdowns, this year, shows lower exports against less foreign demand. There's one exception, and that is the export of electric vehicles, uh, where China uh, really outpaces other suppliers. But because China is so important for the world economy and world trade, it has an impact on the region, Asia, but also on us here in Europe. During the COVID period, this mosaic picture shows you how shares of trade have shifted. They have shifted towards Asia. That's the top part. So you have where does imports come from? That's the rows. And where do they go to? That's the columns. The more blue, the higher the increase in share. The more red, the lower the increase in share. A couple of takeaways from this mosaic. First of all, much trade has shifted to Asia since COVID. So we know that m much of the things that we bought when we were locked down were produced in Asia. Think about all the consumer electronics, for example, but also all kinds of home improvement goods. Much of this came from Asia. So shift towards Asia. But this trend is slowing down. So that big shift towards Asia is slowing down. They're still big. Um, the third point is that, well, if you have good eyes, you can see that the intra-regional trade has not become more important. And that is in spite of all this talk about fringe shoring and near shoring and so on. We are still trading more between regions. We increase trade between regions. The fourth point that is 
visible on this slide, but I didn't put it out in text, is that you see also that the United States is importing less from China, whereas Europe is, has been increasing its import from China. Now, shipping costs. Uh, I assume some of you here in the room will be uh, in the sea transport business as well. Well, then you will know this. You will know that there was very high prices, very high shipping costs um, just post-pandemic in 2021. Big spikes there that you see on, this, uh, on these slides, both for containers and also for, for bulk transport. But mid this year, container shipping costs reached their lowest levels since the start of the pandemic. Average cost for shipping a 40-foot container fell to roughly, uh, fell to roughly 1,500, US, 1500 US dollars, just above the 2019 average. We know that sharply increasing demand for container shipping during the recovery amidst port congestion and logistic difficulties led to container shipping costs to explode. Explode sevenfold, so that's enormous. Um, but this contrasts with last year, 22, where demand stagnated, and even this year stagnated even more, while at the same time the supply of container shipping grew at a steady pace. And the data show that the container shipping order books are increasing, so the companies are ordering new ships, and that may lead to some overcapacity going forward. Similar story for dry, dry bulk um, cost, cooling down, a uh, slight increase as after Russia's large-scale invasion of Ukraine, but it has not left to lasting increasing prices. The latest challenge to sea transport comes from drought in the Panama Canal. You may, you may know about this. It's an El Niño-related event, the low water levels in the Panama Canal, which makes it's impossible for the big ships to go through Panama Canal and they have to use smaller ships. So watch out for that going forward. Um, it leads to increasing shipping costs, that's for sure, and probably also some further delays. The last point I want to talk about this morning is about Russia's trade. I mean, for all of us, this is a very important event, uh, especially for people in this country. Um, but looking from the trade perspective, we see that Masa, Russia's trade flows are seeing really massive adjustments. On the left-hand side, we see merchandise imports from Russia, and we see there that the coalition countries import much less from Russia, translating into falls in import values by the European Union and other coalition countries by roughly 80% and 60% on a year-on-year -year basis, so buy less. In contrast, China, and to an even greater extent India, have dramatically increased their sourcing from Russia, with the percentage increases reaching the same order of magnitude as the decrease in sanctioning countries. Now, obviously, oil plays a big role here. Now, India, we know, has been buying lots of Russian oil, and that is reflected in those numbers. On the right-hand side, we see that uh, the exports to Russia, and there we see that China and India exports to Russia have more than doubled, so they have become a more important source for importing for the Russian Federation. More on this, on this aspect. Um, we are able to discern to some extent uh, what happens to bilateral exports. Um, and we see that more of the exports of G7 countries go to members of the Eurasian Customs Union, especially Kyrgyzstan, that's the, the green one here. Um, so these have been increasing massively, uh, steeply, increases of imports from the G7. And at the same time, we also know from the previous slide that exports from these CIS countries, Commonwealth of Independent States, to Russia have increased. So taken together, that suggests there's at least some element of trade diversion going on 
trade that used to go to Russia does not go there anymore, but it goes to third countries into Russia. We also know, but I don't show you this on a slide, which goods are mostly affected by that. We can dig in quite detailed trade statistics and see which goods um, have this phenomenon. And we know that sanctions goods have seen a really big drop in trade between the G7 countries and, and Russia, but some of those still reach um, Russia. Now, I shall not try to make a big conclusion of all of that, leave it to you to decide what you make of it, but just a few words to sum up. Um, so, trade-related transport has been growing strongly on the back of COVID-related developments. You will know that already. Now, this is slowing down. We know also that the center of gravity for international trade has been shifting more towards the east. And this will also have implications for your sector. Maybe not so much for the road transport and rail transport, not yet until we connect the east to the west by, uh, by rail. But it has an implication for, let's say, the configuration of international trade. The trade projections for this year at least, and also the next two years forward, are not very bright. So one expects flat trade rather to be flat or growing at a very slow rate uh, going forward. Now, this obviously will have implications for transport and logistics, but it doesn't mean that there's negative growth so much. It means the levels are still high. You know, we're exchanging a lot uh, between countries Firms are trading and they keep sourcing in their value chains. But the growth rates that we have seen in 21, they are not here to come back in the next few years, is the expectation. I'll leave it here. Thank you very much for giving me the opportunity to share some thoughts with you. And I'm wishing you a very successful two days. <clears throat> O dabar į sceną noriu pakviesti dar vieną garbingą transporto inovacijų forumo svečią. Tarptautinės energetikos agentūros vyriausiai energetinių technologijų vadovą Timur Gyul. Jis prie tarptautinės energetikos agentūros prisijungė dar 2009. Šiuo metu Timur kartu su savo komanda tyria pažangės švariosios energetikos technologijas ir analizuoja jų tiekimo grandinės įvairiuose sektoriuose. Jis taip pat yra energetikos technologijų politikos skyriaus vadovas, atsakingas už tarptautinės energetikos agentūros svarbiausius technologijų leidinius ir tarptautinių bendradarbiavimų technologijų srityje vystymą. Pasitikite. So, good morning, Minister, Excellencies, distinguished guests. It's a great honor for me uh, to be here with you today as well after this excellent presentation from my colleague uh, Frank from the OECD to speak about um, technology opportunities for decarbonizing the transport sector against the backdrop of uh, the changes that are underway um, in the way we are producing and consuming energy and in view of the climate goals that we are all working to achieve. Um, to start with, let me point out that it is very important to recognize that the energy world is changing. Uh, it is changing um, over the last couple of years already and with the policies that are being implemented in many countries around the world, with the market and technology trends that we are seeing across the world, the changes that are underway today are going to change um, the energy world for decades to come even only with the policies that are already in place uh, today. Let me give you three examples of changes that are very important here. The first one is really about clean energy technologies, and what I mean here is in particular electric cars, as well as solar photovoltaic, solar PV. In 2020, just three years ago, um, electric vehicles accounted for one in every 25 cars that were sold around the world today. This year, our expectation is that this number grows to one in every five uh, cars that are being sold 
around the world today. The exponential growth of electric vehicle sales is set to continue, according to our analysis, on the basis of existing policies alone, reaching at least half of the sales in the three major car markets around the world, China, the European Union, and the United States by the year 2030. Solar photovoltaic um, has become a huge industry. Uh, you all know the growth stories that we've been experiencing over the last few years, but today what we are seeing is that invested capital in global solar PV manufacturing is now one quarter as much as invested capital in the global automotive manufacturing industry. So it's a huge industry. This is no longer a niche product for the purpose of climate change, etc., but it's a huge industrial opportunity. Solar PV and wind energy are now set to overtake coal to become the largest source of electricity generation worldwide before the year 2030. Again, just on the basis of the policies that have been implemented to date. Another, and that's the third force um, that I would like to bring to your attention, that is shaping the outlook for um, the way we produce and consume energy is the slowdown and rebalancing of the Chinese economy as the Chinese government pursues what they call high-quality development. The working age population has peaked in China, cement production has peaked, and steel production is at or very close at least to the peak of production. We therefore see China's economic growth slowing down and rebalancing with major implications for the global energy sector. Why are these changes in China so important? It is very simple, in fact. Between 2012 and 2022, so over the last 10 years roughly, China has been responsible for roughly half of global energy demand growth. It was by far the most dominant player in global coal markets, as you see on the left-hand side. It was responsible for two-thirds of global oil demand growth and one-third of global gas demand growth. So, Whatever happens in China has huge implications for the rest of the world. China's growth has surprised the energy world once already over the last two decades. But now its economy and energy sector is, are changing and we should not be surprised again. This is happening all again already under existing policies. As a result of the growth in renewable energy and nuclear power in the, energy, in the electricity sector, we believe coal, uh, coal demand in China is set to peak in the next few years and then decline. For oil, it's important that electric vehicles already account for roughly one-third of car sales in China. Uh, the number of conventional cars on the road in China, according to our projections, is set to peak uh, before 2030, leading to a peak in China's oil demand already this decade. And for China, uh, gas demand is set to continue to grow um, over the next couple of decades on the basis of existing policies, but much more slowly than what we have seen in the past decade. If you now look at other countries around the world, and starting with advanced economies, industrialized countries, where uh, it's important to keep in mind that energy demand has already saturated in these countries as a whole. The decline of coal demand is set to accelerate under existing policies, Oil demand in advanced economies has already uh, peaked back in 2005 and its decline is more pronounced in the coming decades. Uh, and um, for uh, gas demand, the growth of renewables and power and heat pumps in buildings will start to make uh, uh, its dent into, into uh, gas demand in the, these countries. Of course, the picture in emerging and developing economies other than China is very different from what's going on in advanced economies and uh, in, uh, in China, of course, because energy consumption per capita today is very low in uh, these countries. Coal is set to continue to grow, um, driven by countries such as India, where energy needs are still very large. Oil continues to grow with growing population and uh, vehicle ownership in countries uh, such as Southeast Asia and in India. And natural gas demand is driven particularly by the Middle East, but also by Africa for its support sectors like industry and uh, fertilizer production. But whatever, you, the, whatever way you look at it, and of course the world is very different, every country is very different, statues of development, statues of energy consumption per capita, etc. But when you aggregate everything up, 
and this is again just under existing policies, it's important to recognize that the, the regional trends altogether are set to lead to a peak for each of the fossil fuels before 2030 without any additional climate policies or whatsoever put in place. These are the trends that we are observing on the basis of existing policies. And of course, policies will change. Policies are implemented every year in every country around the world, not only to address climate change anymore, but also because the opportunity clean energy technologies offer have now become a matter of industrial and economic policies. Countries, as well as industries, are racing to secure their place in the new clean energy economy that is emerging, and so we believe that even though the path to 1.5 degrees, the climate goal that we've all subscribed to, is narrowing, clean energy growth still keeps it open. So there are many reasons to be optimistic on changes in the energy sector towards lower carbon fuels, but another important reason to be optimistic on the clean energy transition is actually progress on innovation, which is a key topic of today. Two years ago, the IEA released what is now um, a quite famous roadmap um, called Net Zero by uh, 2050 for the very first time. We showed at the time that almost half of the emission savings that we need to achieve in order to reach net zero emissions by the year 2050 uh, and uh, reach the 1.5 degrees goal, almost half of the emission savings need to come from technologies that are today not yet in the market. So they are at demonstration or at prototype stage. This is not about technology miracles. We can't wait for a technology miracle um, uh, to um, protect our climate, but this is about bringing the technologies like certain battery types, technologies in heavy industry, in shipping and aviation to the market, who are still, which are still today at demonstration or prototype stage. At the IEA, we are tracking progress for more than 550 different clean energy technologies worldwide. What is their status of development? What are their performance objectives, costs, etc., etc., which allows us to reflect very, very closely on technology progress. And the good news here that is coming from that work is that in our assessment, in our update that we just made in September uh, a couple of weeks ago, is that um, the share of emission reductions in 2050 that needs to come from technologies that are still under development today decreased from what was almost half two years ago to 35%. Um, there are two factors that underpin this change. One is the one that I already mentioned, that the market for clean energy technologies is changing very quickly, and so we have made updates with recent investment trends and announcements from technology manufacturers. But just as important is that there has been considerable progress on clean energy innovation, including commercialization of several technologies. Think of sodium ion batteries as one key example, a technology that was at prototype stage only um, two years ago in 2021, and is now making its first market entry. Such battery chemistry um, uh, does not require any critical minerals, and so this is an important step to manage security risks of the net zero transition. The progress that we're seeing on clean energy technologies and the way they are turning into massive industrial opportunity turns the policy focus, in our observation, increasingly on the supply chains of these clean energy technologies. And these supply chains today are heavily geographically concentrated. Why is this of a concern? It is very obvious, I think. It is a concern because concentration at any point in a supply chain, and for any supply chain, is always a risk. It makes the entire supply chain vulnerable to incidents, whether they're related to natural disasters, technical failures, to individual countries' policy choices, or to a company's decision. In the case of clean energy technologies, we typically think of concentration risks when it comes to the mining, of, uh, the mining sector, the mining of critical minerals, and this is right. Um, this is right because, for example, the top three producer countries um, for selected critical minerals account for around 80% of global production in the case of cobalt, 90% for lithium, and around 45% for copper. But concentration in clean energy technologies is not limited to mining alone. As we, you move further downstream in supply chains, we can see very high degrees of concentration as well. Minerals must, of course, be processed and refined before they can become materials 
that can be used in such activity shows very high levels of geographical concentration today as well. Bulk materials um, such as steel and aluminium are very important for producing clean energy technologies um, uh, to produce electric cars, wind turbines, etc. Such mat uh, materials are produced at scales that are orders of magnitude higher than critical minerals and they are mature market but nonetheless we see high levels of geographical concentration there as well. But what is important here is that the manufacturing for the new and emerging clean energy technologies is very, very uh, geographically concentrated. More than 70% of production capacity and up to 85% is held by the top three producer countries for batteries, for onshore wind, for solar PV, for heat pump, for electrolyzers, everything that is, everyone is looking at um, these days. And when you look at the largest individual producer, you can see that China plays an outsized role virtually everywhere, with the one exception being mining, where it's not a policy choice that you take as a country, but it's resource endowment, first and foremost, that uh, um, puts your um, uh, place in the uh, supply chain um, of, um, uh, in this regard. But for any other step, China is the largest producing country today and is likely to remain so for years to come, uh, for some of the key components of solar PV and batteries, for example, China today has already today uh, large excess capacity and operates at very low utilization rates. Now, I have spoken at length about energy matters, uh, but what is important here today is, of course, transport. And so let me gradually move into this, uh, this particular topic and the role of uh, technology and innovation. There has been much progress, I already said it, uh, around electric cars but regrettably not so much beyond, if we are perfectly honest with, um, with ourselves. If you look at the last two decades and the time before the pandemic, then transport emission grew by around 2% per year until um, 2019, reaching more than 8 gigatons of CO2 by that year. Um, uh, there was a drop, of course, by around 15% in emissions in the year 2020 as a result of the global pandemic and they have yet to fully rebound, even though we are seeing them very much on track in 2023 to come close to the levels of 2019. The turnaround that we need to achieve in uh, the transport sector is massive. If you want to uh, the transport sector to play its role in reaching the 1.5 degrees call, CO2 emissions must fall by around 90% uh, to 2050 for the transport sector to uh, make its contribution. Road transport emissions are obviously key here. You see this from a picture of today. They represent over three quarters of total transport emissions globally today. Um, and, but the good news here is that the technology in many ways is um, more ready, if you want, for uh, significant levels of decarbonization. To reach net zero by 2050, according to our roadmap, according to our scenario, conventional ICE vehicle sales are phased out by 2035 for cars and vans and by 2045 for heavy trucks. So this is um, the kind of deployment challenge, first and foremost, that we're seeing in this sector. The si situation is somewhat different for shipping and aviation, where the main technology solutions for the full decarbonization of shipping and aviation are not yet ready for the market. Uh, so naturally, it will be challenging for them to be fully emission-free by 2050. The main option here is, of course, switching to lower carbon fuels, and I will get to that in a moment, but behavioral changes or avoid shift measures can, uh, that reduce demand can also play a role in decarbonizing um, the transport sector. In innovation in particular, um, regional flights can be replaced with high-speed rail. Overall, our assessment is that such behavioral changes can reduce uh, aviation demand by 20% 20, uh, 30, uh, 20 in our scenario. So reducing demand for travel is very important, but you cannot achieve climate goals without changing the fuel sources that we rely on in transport. Today, 90% of transport fuel use globally is oil. If you want to reach net zero emissions by, the, by 2050 for the entire energy sector as a whole, then transport reliance on oil must fall to only 10%. The type of fuels that um, are going to be used are different depending on the transport subsector. Um, electric cars, I already mentioned them, are most ready to decarbonize uh, passenger transport and so in our scenario 90% of energy demand by 2050 is from electricity in a net zero by 2050 pathway. For heavy trucks, the race is between technologies is still somewhat more open. There has been a head start for 
uh, electric trucks, of course, and so over 55% of energy demand in that scenario is from electricity. But long-haul heavy-duty trucking is harder to electrify in some ways, and so in our analysis, hydrogen still meets about one quarter of energy demand in that particular pathway. In aviation, emissions are somewhat hardest to abate. Um, given the specific um, fuel density requirements, they are very high, and so sustainable drop-in biofuels are an important option here, meeting one-third of energy demand in a net zero by 2050 compliance scenario, but there are limits to sustainable biomass production. In a low-carbon world, everyone wants to have bioenergy, sustainable bioenergy, but we only have as much. So we need to be realistic about what we can achieve there in terms of um, scale. Aviation is a key sector for biofuels, but um, hydrogen-based fuels, uh, such as synthetic aviation fuels, can also play an important role. In our scenario, it meets, they meet 45% of aviation energy demand by 2050. And then there's shipping, where hydrogen-based fuels, in particular ammonia, take a leading role in decarbonizing the shipping sector. They represent over 60% of shipping energy demand by 2050, biofuels representing another 20%. As a final point that I would like to make, I would like to make a point about um, uh, recognizing the importance of uh, innovation in particular. In, uh, I mean, it's true for all of energy, to be honest. And no matter if you look at the ways we produce energy, the way we consume energy, innovation is always important. Not only to bring technologies into the market, but also to continue innovation as the technology is in the market, because cost reductions are not only achieved by scaling, but also by continuing innovation as we are having technologies in the marketplace. But for shipping and aviation, it is important to know that the road to decarbonization is still quite bumpy, if you allow me that uh, kind of analogy. The technologies and fuels that are needed for deep emission cuts are simply not yet market ready. We need significant levels of technology innovation for shipping and aviation in particular. We've seen great progress here uh, over the past few years, as reflected on this slide, about what we refer to as technology readiness. But more will be needed in order to scale up the production and, uh, and use of low-emission fuels for shipping and aviation. For example, in September this year, Maersk launched the first container ship run running on biomethanol. And just last week, Verstila announced the first commercially available dual fuel engine capable of running on ammonia. It's not reflected in this figure here, but it's a very important step. Um, such ammonia fuel engines need to be successfully deployed on board vessels already this decade. For aviation, scaling up uh, synthetic fuel production is absolutely critical. Uh, for further technology development is needed here in particular to improve the efficiency and reduce the costs associated with synthetic fuel production. Commercial scale production of synthetic fuels for aviation is needed by the 2030s. Otherwise, it will be very difficult for um, aviation to play its role. But th all that doesn't mean, it really doesn't mean that we can wait with the decarbonization of um, shipping and aviation. Because technologies are not there for deep emission cuts done, doesn't mean we can wait. They are not off the hook for uh, decarbonization. In fact, no sector can escape the need for cutting emissions drastically for the world to achieve 1.5 degrees. It means for these sectors doubling down on innovation and deployment efforts as the keys to success. With that, thank you very much for your attention and uh, for inviting me to today's conference. I wish you really productive two days. Thank you very much. Tikrai širdingai dėkojame pirmiems dviems pranešėjams, nu dabar norisi, kad jūsų akys palsėtų ir galėtumėte pasigerėti ypatingų ugnies teatro pasirodymų.
Dėkojame Augnės Teatrui už įspadingą pasirodymą ir dabar metas šiek tiek pastiprinti savo fizinį kūną. Aš tikrai nuo širdžiai kviečiu jūs pasimėgauti kavą arba tą užkandžiais ir žinoma, turiningais pokalbiais kviesiu jūs čia sugrįžti 11 valandą ir iš tiesų lauks dar vienas ypatingas pranešimas, kurį mums padovanos vienos iš pirmaujančių pasaulio verslo konsultacijų įmonių Boston Consulting Group Berlyno biuro partneris ir direktorius Mirko Pal. Tad iki greito pasimatymo.
Ujim this. Sveiki, sugrįžę, vyliuosi, esate pasiruošę testi. Kitas forumo pranešėjas, vienos iš pirmaujančių pasaulio verslo konsultacijų įmonių, Boston Consulting Group, Berlyno biuro partneris ir direktorius. Taip pat šios organizacijos vienas iš pasaulinės geležinkelių praktikos vadovų. Mirko yra sukaupęs daugiau nei 25 metų vadovavimo patirtį transporto ir logistikos srityje. Prieš prisijungdamas prie Boston Consulting Group jis vadovavo TX Logistics, vienam didžiausių geležinkelių krovinių pervežimo ir intermodalinės logistikos. Logistikos operatorių Europoje, o taip pat buvo 